Thank you, thank you very much, sir. Uh, Nandri, and in the way, when the Pungal or Kalu Imana or and the Nile Lerndana used to park in Bode, either going to conjo customer, going to pine with the Gurisal of Arte Hill Guda, conjo customer, the Nalana conjo either Nidana Mana or Uriah away on the Ritual Ram, Yelia Muri, Mukuda on the Pesan or Piri Surpoli, and the Marina on the Pesama. You know, Sakan number Gitana, I pretty the last only Puriya Kimurimo. அந்த மாதிரியாக உங்க கூட நான் பேசி நான் வந்து புரிய வைக்கிறேன் இப்போ இன்றைக்கு நாம பார்க்க போறது வந்து எப்படி வந்து முடிவுகளை எல்லாம் எடுக்க எடுக்கணும் அப்படி சொல்லி தான் நாம வந்து பார்க்க போறோம் இத எப்படி எந்த முறையில நான் நான் வந்து அப்ரோச் பண்றேன் அப்படினா நம்ம தமிழருடைய அறிவியல் முறைப்படி நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொல்லிருக்காங்க அந்த அந்த கருத்துக்களை வந்து உங்க உங்க கூட நான் வந்து பகிர்ந்துக்கிறேன் இது இதுல உள்ள வந்து என்னுடைய சொந்த கருத்து என்று கிடையாது எல்லாமே நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன சொன்ன கருத்துகள் அதுக்குன்னா தற்காலிகமான இன்பத்தை ஒன்று கொடுத்தால் அது வந்து சரியான டிசிஷன் கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மது அருந்தலமா வேண்டாமா அப்படினு ஒரு கேள்வி கேட்டா இப்ப மது அருந்தினா அது வந்து ஒரு தற்காலிகமான ஒரு ஒரு தீர்வு தான் வந்து கொடுக்கும் ஆனா அது அது வந்து பெருத்த துன்பத்தை கொண்டு போய் நம்மை ஆழ்த்தி விடும் அதனால தான் நம்மளுடைய திருவள்ளுவர் வந்து அவருடைய குரல்கள்ல வந்து மதுவை கைவிட வேண்டும் மது பழக்கம் கூடாது என்ற என்ற நமக்கு சொல்ல சொல்லிருக்கார் அது அதற்கு அதற்கெல்லாம் அடிப்படை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலையான இன்பம் அத அத நமக்கு எந்த முடிவு கொடுக்கும் அப்படினு நம்ம முடிவு எடுக்கணும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி செஞ்சு முடிவு எடுக்கணும் இப்போ உண்மையிலேயே நிலையான இன்பம் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு பெரிய क्वेश्चन मार्क அத நான் கடைசில உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் அது வந்து நிலையான இன்பம்னா என்ன அப்படினு சொல்லி சொல்றேன் அத அத கண்டுபிடிக்கிறதே வந்து பெரிய கஷ்டமான ஒரு சிக்கலான விஷயம் ஆனா இப்போ உங்களோட வயசுக்கு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இப்போ எது இது வந்து ஒரு இந்த முடிவு எடுத்தா தற்காலிகமான இன்பம் கிடைக்குமா இல்ல நிலையான இன்பம் கிடைக்குமா அப்படினு உங்களுடைய அறிவுக்கு இந்த வயசுல என்ன என்ன தோணுதோ அதுல நிலையான இன்பம் உங்களுக்கு எந்த முடிவு கொடுப்பதாக தோன்றுதோ அதுதான் வந்து சிறந்த முடிவு இப்போ எப்படி அந்த சிறந்த முடிவு வந்து நாம எடுக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம தொடர்ந்து பார்ப்போம் இப்போ இந்த நமக்கு நிலையான இன்பம் வந்து எப்படி கிடைக்கும் அப்படினா நம்மளுடைய வாழ்வின் குறிக்கோளை நம்ம நாம அடையிறது மூலமா நமக்கு நிலையான இன்பம் வந்து கிடைக்கும் இப்போ நீங்க கல்பனா சாவலா வந்து எடுத்துக்கங்க அவங்க வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தவங்க ரொம்ப அவங்க அப்பா வந்து சும்மா ஸ்ட்ரீட் வர்க்கர் சாதாரணமா வந்து தெருவுல வந்து கடை வைத்து பிழைப்பவர் அவங்க அப்பா ஆனா அவங்க பிறந்த அவங்க அவங்க வீட்ல நாலு குழந்தைங்க நாலாவது குழந்தையா கல்பனா சாவலா பிறக்குறாங்க ஏழை குடும்பத்துல அதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஸ்கூலுக்கு போறாங்க ஸ்கூலுக்கு போய் அந்த குழந்தைய படிக்க வைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் இருந்தால அவங்க அம்மா வந்து கஷ்டப்பட்டு அவங்க அம்மாவும் வேலை பார்த்து ரெண்டு பேரும் வேலை பார்த்து படிக்க வைக்கிறாங்க படிக்க வச்சு படிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலயே அந்த ஏரோபிளைன் எல்லாம் பாக்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பாட்ட வந்து கேக்குறாங்க என்னை வந்து இந்த ஏரோபிளைன் சம்பந்தப்பட்ட கிளப் எல்லாம் இருக்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்ப நீங்க போறதுக்குறாங்க <laughs> அவங்களுடைய ஆசைப்படி நாசா வந்து அஸ்டானட்டா அவங்களை வந்து சூஸ் பண்ணி அவங்க ஒரு தடவை ஸ்பேஸ் போயிட்டு வர வந்தாங்க செகண்ட் டைம் ஸ்பேஸ் போயிட்டு வரும்போது துரதிர்ஷ்ட வருஷமா திரும்பி வரும்போது அந்த விண்கலம் வந்து ஒரு விபத்துல சிக்கி அந்த விண்கலத்துல வந்த ஒரு ஏழு பேர் இறந்து போயிடுறாங்க ஒரு அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து சிறிய வாழ்க்கை தான் இருந்தாலும் ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு ஒரு வாழ்க்கை அவங்க ஒரே ஒரு குறிக்கோள் அந்த சின்ன வயசுல அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அந்த ஃபிளைட்டு ஃபிளைட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நானும் அந்த ஃப்ளைட்டில் நானும் அந்த ஃப்ளைட்டை ஓட்டணும் நானும் வந்து அதில் அதிலலாம் பயணம் செய்யணும் அப்படின்லாம் அவங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு 
அந்த சின்ன வயசில் பிடிச்சிருந்த பிடிச்ச அந்த விஷயத்தை அவங்க விடாமல் அதை அவங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோளாக வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த இதை வந்து நீங்கள் விஷன் சொல்லலாம் அதுதான் அதுதான் இந்த இடத்துல வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் அப்படின்னு நான் தமிழில் சொல்கிறேன் அப்போது அந்த குறிக்கோளை நோக்கியே அவங்க முடிவுகளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஸ்கூல் காலேஜ் அப்புறம் யூஎஸில் வந்து ரெண்டு மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பிஹெச்டி அப்போ அவங்க எடுத்த முடிவுகள் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா அந்த குறிக்கோளை நோக்கியே போகுது அப்போது நீங்கள் முடிவு எடுக்கும் பொழுது அந்த அந்த குறிக்கோள் அப்படிங்கிறது முக்கியம் நீங்கள் நான் காலேஜில் படித்தப்போ எனக்கு சில குறிக்கோள்கள்லாம் இருந்துச்சு அந்த குறிக்கோள்லாம் நான் அடைஞ்சிட்டேன் அட எனக்கு என்ன குறிக்கோள் இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி அமெரிக்காவில் வந்து செட்டில் ஆகணும் அப்படிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி என்னுடைய குறிக்கோள் இருந்துச்சு நான் அந்த அந்த குறிக்கோளில் வேலை வேலையை முடிஞ்சு ஒர்க் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்துலேயும் அமெரிக்கா வந்துட்டேன் அப்போ அந்த குறிக்கோள் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு அடுத்த குறிக்கோள் என்னென்னு எனக்கு தெரியல அடுத்த ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு என்ன பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியல வாழ்க்கையில் அதுக்கப்புறமா என்னுடைய குறிக்கோள்கள் வேற மாறியது அதை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கல்பனா சாவோடைய குறிக்கோள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸில் நடக்கணும் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு குறிக்கோள் மிக சிறந்த ஒரு குறிக்கோளை சின்ன வயசுலேயே அவங்க தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்துட்டனால அவங்க ரொம்ப எளிதாக முடிவுகளை எடுத்து அந்த குறிக்கோள் அடைஞ்சாங்க இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சிறந்த குறிக்கோளை நான் தேர்ந்தெடுக்கலை நான் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து வாழ்கிறது வந்து ஒரு அது அப்போ நான் பெரிய விஷயம் என்ன நினச்சேன் ஆனால் அது வந்ததுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை என்ன மாதிரி எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அதனால் நம்ம வந்து அந்த வாழ்க்கையோட குறிக்கோளை இப்போவே இப்படி காலேஜ் படிக்கும் பொழுதே நீங்க என்னன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இத ஒரு சிறந்த குறிக்கோளை நீங்க வந்து இப்பொழுதே நீங்கள் வைத்துக் கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு வந்து அந்த நிலையான இன்பத்தை பெறுவதற்கு ஏற்றபடியாக நல்ல முடிவுகளை நீங்கள் வந்து வாழ்வில் எடுப்பீர்கள் அதனால இந்த குறிக்கோளை எப்படி எப்படி செட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு நீங்க நீங்க கொஞ்சம் இப்ப இப்ப வந்து நீங்க யோசிக்கிறது நல்லது அதே போல கீழே ஒரு ஒரு சின்ன ரகசியம் போட்டிருக்கேன் பரம ரகசியம் உண்மையிலே நிலையான இன்பம் என்ன என்னு சொல்லிட்டு அதை நான் உங்களுக்கு கடைசியில் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப கொஞ்சம் ரொம்ப ஆழமாக போகும் அதனால் இப்போ இதை பற்றி நான் பேச வேணாம் இப்போ அடுத்ததாக ஒரு முடிவு முடிவுன்னு ஒன்று நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதாவது சிறந்த முடிவாக நம்ம எடுக்கணும்னா எப்போ எப்போ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம வந்து மனசு வந்து அமைதியாக இருக்கணும் நம்ம வந்து ஒரு டென்ஷனில் வந்து எடுக்கக்கூடாது இந்த இந்த முடிவுகள் எல்லாம் நீங்கள் டென்ஷனாக இருக்கும்போது ஒரு கார் கூட ஓட்டக்கூடாது உங்களுக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரொம்ப கோபமாக இருக்குது அப்படி அந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து முடிவுகள் எடுக்கக்கூடாது அதே போல் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கீங்க சந்தோஷத்தோட உச்சத்தில் இருக்கிறீங்க அப்போவும் நீங்கள் வந்து முடிவுகள் எல்லாம் எடுக்கக்கூடாது எனக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது நான் வந்து நாங்கள் தேர்டியர் படிக்கும்போது வந்து எங்களுக்கு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நடந்தது அப்போ வந்து கார்கிசன்ட் வந்து எங்களுக்கு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ பண்ணாங்க அந்த இன்டர்வியூவில் நான் வந்து செலக்ட் ஆகிட்டேன் செலக்ட் ஆன அன்னைக்கு என்னால் வந்து தூங்கவே முடியல அதனால் நம்ம வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கும்போது நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லையா கோபத்தில் கோபத்தில் இருக்கும்போது முடிவு எடுக்கக்கூடாது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும்போது முடிவு எடுக்கக்கூடாது ரொம்ப தெளிவான மனநிலையில் இருக்கும்போது எடுக்கணும் அது எப்போ எடுக்கணும்னா ஒரு காலை பொழுது நல்ல நல்ல தூக்கம் நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம் அதை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு காலையில் எழுந்திரிச்சோம்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் ஆகும் பார்த்திங்களா அந்த சமயத்தில் தான் நம்ம வந்து முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் அப்பொழுது தான் அவை வந்து சிறந்த முடிவுகளாக இருக்கும் இதில் இன்னும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு சூட்சமம் என்ன ரகசியம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப திணறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சில முடிவுகளை எடுக்கிறதுக்கெலாம் எனக்கு ரொம்ப குழப்பமாக இருக்குது நிறைய நிறைய முடிவுகள் இருக்குது இதில் சரியான முடிவு எனக்கு தெரியல அப்படி ரொம்ப குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த குழப்பமான அந்த எல்லா குழப்பங்களையும் உங்களுடைய அந்த உள் மனசு கிட்ட உட்ற விட்டுருங்க விட்டுட்டீங்க அப்படி விட்டுட்டு தூங்கிட்டீங்கன்னா காலையில் நீங்கள் எதிர்த்து ப்ரஷ் பண்ணிட்டு இப்போ காஃபி சாப்பிட்றீங்க காஃபி சாப்பிட போகிற பொழுது உங்களோட அந்த உள் மனசு உங்களுக்கு சொல்லும் இதுதான் கரெக்டான முடிவு அப்படின்னு சொல்லி அது எப்படி சொல்லுது ஏன் சொல்லுதுங்களா நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது அதுக்கு அதுக்கு பின்னாடி நிறைய மெய்யான சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நம்மளுடைய நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த பீனியல் கிளாண்டுன்னு ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது உள்ள அது வந்து இப்போ இந் இப்படிப்பட்ட சிக்கலான முடிவுகளுக்கு தீர்வு காண்பதுக்குன்றே நம்மளுக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு அந்த பீனியல் கிளாண்டு வந்து
மூலக்குறுப்பை நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் சி சிக்ஸ் ஹச் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும்போது நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஒரு ஹெக்ஸகன் மாதிரியான வடிவத்தில் போடுவோம் அந்த 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 பென்சி பென்சினுக்கான அந்த மூலக்கூறு வடிவம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஹெக்ஸகன் வடிவம் அந்த ஹெக்ஸகன் வடிவத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து ரொம்ப முயற்சி பண்ணாங்க இப்படி இப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்குமான்னு சொல்லி ரொம்ப அவர் வந்து குழப்பத்திலே இருந்தாராம் அப்போ அவர் வந்து அந்த குழப்பத்தில் இருந்துட்டு அவர் போய் தூ தூங்க போயிருக்காரு தூங்க போகும்போது அவருக்கு கனவு வந்துச்சான் கனவு வந்து என்னென்னா ஒரு பாம்பு வந்து அதோட வாழை பிடிச்சிக்கிட்டு சுத்துற மாதிரி வாழை படு கடிச்சிக்கிட்டு சுத்துற மாதிரி கனவு வந்துச்சான் கனவு வந்த உடனே தான் அவர் இந்த மாதிரி டயக்ராம் போட்டிருக்காரு ஆறு கார்பன் அணுக்கள் அப்புறம் ஆறு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் மாதிரி போட்டு சி சி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டார் அப்போ இது 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 வந்து நான் ஒரு ஒரு உதாரணம் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்படி நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது நம்மளுடைய அறிவியல் அறிஞர்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கை நீங்கள் பார்த்தாலும் சரி இல்லை ஞானியர்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் சரி நிறைய பேருக்கு வந்து தூக்கத்துக்கு முன்னாடி குழப்பத்தில் தூங்கினவங்களுக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே முடிவு கிடச்சிருக்கு அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல காலை பொழுதில் சிக்கலான சிக்கலான விஷயங்களை எடுத்து வச்சு நீங்கள் வந்து முடிவுகள் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அறிவை சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க என்னென்னா காலையிலே எழுந்திரிச்சு நம்ம மூச்சு பயிற்சி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போது காலையில் எழுந்திரிச்சு மூச்சு பயிற்சி டெய்லி நீங்கள் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய பலன்கள் கிடைக்கும் அது மனம் தெளிவாக இருக்கும் அப்போ தெளிவாக இருக்கும்போது நீங்கள் நல்ல முடிவுகளை வந்து நிறைய எடுக்கலாம் அப்போ அடுத்த பக்கத்துக்கு போவோம் அல்ல இப்போ அடுத்த இந்த ஒரு ஒரு நாலு ஸ்லைடில் வந்து நான் என்ன பேசுகிறேன் அப்படின்னா இந்த முடிவு எடுக்கிறதுல என்ன எப்படிலாம் நிலைகள் இருக்குது எப்படிலாம் நம்மளுடைய இந்த உடல் அதில் உள்ள கருவிகள் அதெல்லாம் எப்படி பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இப்போது இதை நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் எப்படி இந்த முடிவெடுக்கு முடிவெடுக்கும் இந்த செயல் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே எப்படி நடக்குது நம்ம வாழ்க்கை எப்படி நடக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த அந்த நிலைகளில் சில கருவிகளை சில பயிற்சிகளை எல்லாம் நம்ம வந்து உட்புகுத்துறது மூலமாக நம்ம வந்து சின்னும் சிறந்த முடிவுகளை நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம நம்ம கண்ணை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து டெலஸ்கோப் வச்சு நம்ம கண்ணால் வெறும் ஒரு நிலா நட்சத்திரங்கள் இதை தான் பார்க்க முடியுது ஆனால் நம்ம கண்ணை பற்றி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் டெலஸ்கோப்லாம் வச்சு நம்ம நம்மளுடைய கண்ணுடைய சக்தியை அதிகப்படுத்தி இன்னும் நட்சத்திரங்களை தாண்டி இருக்கக்கூடிய அண்டங்கள் இது எல்லாத்தையும் கூட நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியுது இல்லையா அதில் அந்த மாதிரி இது வந்து நம்மளுடைய உடல் உடலுக்குள்ளே எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு நிலையிலையும் சில பயிற்சிகளை நம்ம மேற்கொள்வது மூலமாக நம்ம வந்து இந்த முடிவுகளை வந்து சிறந்த முடிவுகளாக நம்மளால் எடுக்க முடியும் இது வந்து ஒரு கலை இல்லைங்களா இது வந்து ஒரு நாளில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வராது நம்ம வந்து சிறிது சிறிதாக சிறிது சிறிதாக இந்த பயிற்சிகளெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மேற்கொள்வதன் மூலமாகவும் நம்மளுடைய அனுபவ அறிவை இன்னும் பெருக்கிக் கொள்வதன் மூலமாகவும் நம்மளால் வந்து இந்த முடிவெடுக்கும் கலையில் சிறந்து விளங்க முடியும் இப்போ இதில் நாலு நிலை கொடுத்துருக்காங்க இந்த வார்த்தைகள்லாம் உங்களுக்கு கடினமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது இந்த வார்த்தைகளை வந்து என்ன நான் வந்து காலேஜில் படித்தப்போ என்ற சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எனக்கு சுத்தமாக புரியாது நல்ல கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவு நான் வந்து ரொம்ப விளக்கமாக இது இது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரேன் இப்போ முதல்ல வந்து அறநிலை அறநிலை ஆய்வு அடுத்து அறிவு நிலை ஆய்வு அடுத்து தன் விருப்ப ஆய்வு அடுத்து சித்த நிலை ஆய்வு சரிங்களா இப்போ இந்த இது இந்த நாலு நிலையை தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி இது இது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு சிக்கலான ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலையை நான் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் இது வந்து உங்களில் நிறைய பேருக்கு இந்த இந்த சூழ்நிலை வந்து ஏற்படலாம் இது வந்து உண்மையிலே ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான் என்னென்னா ஒரு ராதா அப்படின்னு ஒரு இளம்பெண் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு ரெண்டு வருஷம் வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்லாம் கஷ்டப்பட்டு எழுதுகிறாங்க அதுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் போகிறாங்க ட்ரைனிங்லாம் போய் அந்த எக்ஸாம்லாம் படித்து எழுதுகிறாங்க எழுதி முடித்து அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் ட்ரைனிங்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை கிடைக்குது அரசாங்க வேலை நல்ல வேலை நல்ல நல்ல சம்பளம் நல்ல அதிகாரமான ஒரு பதவியில் இருக்கிறாங்க இப்போது அந்த பதவியில் ஒரு மூணு வருஷம் இருக்காங்க இந்த சமயத
நல்லா படிச்சிருக்காரு நல்லா சம்பாதிக்கிறாரு அவங்க குடும்பமும் நல்ல குடும்பமாக இருக்குது அதனால் இந்த திருமணத்தை வந்து நம்ம வந்து நடத்திடலான்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த திருமணம் பண்ணணும் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க வெளிநாட்டுக்கு போகணும் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு அவங்களுக்கு இந்த அரசாங்க வேலை வந்து போயிடும் அப்போ ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு படித்து இந்த வேலை வாங்கினது எல்லாமே வீணாக போய்விடும் இப்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை இப்போ இப்போ இந்த திருமணத்துக்கு ஒத்துக்கொள்வதா இல்லை வேண்டாமா திருமணம் செய்கிறது முக்கியமாக இப்போ இல்லை இந்த வேலையிலே தொடர்ந்து இருப்பது முக்கியமா அப்படின்னு ஒரு சிக்கலான ஒரு ஒரு முடிவு வந்து அவங்க வந்து எடுக்கணும் இப்போ எப்படி அவங்க வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்ப்போம் அதாவது எப்படி எந்தெந்த நிலையிலலாம் வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஒரு இறுதி முடிவை அவங்க வந்து எடுக்க எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போது அதைதான் வந்து இந்த ஸ்லைடு வந்து விளக்குகிறது அப்போ எந்த ஒரு முடிவானாலுமே அடிப்படையில் நம்ம என்ன கேட்கணும்னா அது வந்து கரெக்டாக அதாவது இது வந்து லீகலி கரெக்டாக லீகலாக அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் நம்ம வந்து இல்லீகலான ஆக்டிவிட்டியில் எப்போவுமே ஈடுபடக்கூடாது இல்லீகலான ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அதனால் நிறைய துன்பங்கள் வரும் வாழ்நாள் முழுவதும் துன்பத்தில் நம்ம வந்து மாட்டிக்கொள்வோம் அதனால் நம்ம வந்து சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு அது வந்து சரியான ஒரு செயலா அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல வந்து பார்க்கணும் சரியான ஒரு முடிவை நம்ம எடுக்கிறோமா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ அந் அதை தான் இங்கே அறம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அறம்னா வந்து லீகல் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இந்த அறம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சற்று ஒரு கடினமான ஒரு வார்த்தை வெறும் வெறும் லீகல் அப்படி அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொன்னாலும் கூட அந்த சட்டம் அதையும் அதையும் தாண்டிய ஒரு முதிர்ந்த நிலை அதுதான் வந்து அறம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு புரிகிற அளவுக்கு எடுத்துக்கணும்னா அது லீகலா அப்படின்னு மட்டும் பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா கட்டாயமாக இப்போ ஒரு போலீஸ் பிடிக்குமா நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணுமா அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ இது வந்து சரி சரியான ஒரு காரியமாக தவறான ஒரு காரியமா அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இப்போ இந்த கல்யாணம் பண்ணுறது பண்ணாலும் சரி தான் பண்ணாட்டாலும் சரி தான் அதனால் அந்த இடத்துல வந்து எதுவும் உங்களுக்கு சிக்கல் குழப்பங்கள்லாம் இல்லை அடுத்து ரெண்டாவது நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டாவது வந்து நம்மளுடைய அறிவை வச்சு நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்க்குறோம் இப்போ அறிவு வச்சுன்னா உங்களோட உங்களுடைய நாலேஜை வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த முடிவு முடிவுடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ்லாம் எடுத்து பார்க்குறீங்க அதை தான் நீங்கள் சாதகம் பாதகம் சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பேப்பர் பேனா வச்சு ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு நீங்கள் வந்து போட்டு பார்க்கலாம் அல்லது இதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது இப்படி டேபிள் மாதிரி போட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும்லாம் கிடையாது நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க நீங்கள் டெசிஷன் மேக்கிங்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் போன் டயக்ராம்லாம் சொல்லுவாங்க நிறைய ஆங்கில அறிவியல்லாம் ஒரு பெஸ்ட்டு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க அவங்க சொல்லிக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த அறிவு நிலையில் வந்து நீங்கள் பொருத்தி பார்க்கலாம் நிறைய இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸு ஸ்ட்ராட்டஜிஸு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ரா மா மார்க்கெட்டிங் பண்ண கம்பெனிஸ்லாம் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் இது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அறிவு இது வந்து புத்தியை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கக்கூடியது எது வந்து பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு டெசிஷன் எந்த டெசிஷன் வந்து என்னோடய கம்பெனிக்கு வந்து நல்ல நிறைய ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் என்ன மாதிரி மார்க்கெட்டிங் பண்ணால் நான் வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரிலாம் ரிசர்ச் பண்ணுறது நம்மளுடைய இந்த புத்தியை வச்சு அதுதான் இந்த இடத்துல இந்த நம்மளுடைய ராதா அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்து மேரேஜ் பண்ணால் பெனிஃபிட்ஸ் இல்லை மேரேஜ் பண்ணாமல் போட்டால் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட்ஸ் போடுறோம் ஒவ்வொரு அந்த ரோலையும் ஒரு பெனிஃபிட் போட்டு அதுக்கு நான் ஒரு மா மார்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மார்க் வந்து அவங்களுடைய தனிப்பட்ட அவங்களுக்கு தோன்ற அவங்களுக்கு தோன்ற மார்க்கு இப்போ வந்து வெளிநாட்டு வாழ்க்கை வெளிநாட்டு வேலை வெளிநாட்டுக்கு போனால் அது கிடைக்கிது அதுக்கு வந்து நான் முப்பது மார்க் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ராதாவுக்கு வந்து வெளிநாட்டு வாழ்க்கை வெளிநாட்டு வேலைலாம் பெரிய ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இல்லை இப்போ இதே வேறு பொண்ணு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து தோணுது வெளிநாட்டு வாழ்க்கை அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் வெளிநாட்டெல்லாம் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ அங்கே போய் வேலை பார்க்குறது நல்லாயிருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் அவங்க அதுக்கு நூறு மார்க் கூட கொடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட இண்டிவிஜுவல் பர்சன் அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க அவங்க எந்த அளவு எப்படி அதுக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த அறிவு நிலை ஆய்வில் நீங்கள் வந்து முடிவெடுக்கணும்
இப்போ வந்து அவங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா அறிவு வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா கல்யாணம் வந்து பண்ண வேணா இந்த வேலையிலேயே தொடர்ந்து இருக்கலாம் வேலையில் இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உயர் பதவிக்கு போகலாம் அதனாலேயே நம்மளுக்கு நல்ல ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும் அப்புறம் ஏன் இந்த வெளிநாட்டு மாப்பிள்ளை தான் கல்யாணம் பண்ணணும் இல்லை ஒரு லோக்கல்லேயே ஒரு மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த வேலையை நம்ம இங்கேயே பார்த்துக்கிடலாம் ஒரு வேலை இந்த வரணும் விட்டால் வேறு வரணே அமையாமல் போயிடுமோ அப்படின்லாம் ஒரு குழப்பம் வரும்பொழுது அதுக்கும் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்து கொடுத்து பார்த்துக்கிறாங்க இப்படி ஒரு இது இதை நான் ஒன்லி இந்த இந்த சென்டரிக்கு மட்டும்தான் நான் நான் சொல்லலை இந்த இப்போ இதே மாதிரி போய் நம்ம வந்து மேற்படிப்புக்கு போகலாமா அல்லது வேலைக்கு போகிறதா இப்போ நீங்கள் காலேஜ் முடித்த உடனே ஒரு சிலருக்கு வந்து நீங்கள் மேற்படிப்பு போகலாம்னு சொல்லி நீங்கள் நினைப்பீங்க ஒரு சிலர் வந்து இல்லை நான் வந்து இன்னும் உடனே வந்து வேலைக்கு போய் என்னோடய குடும்பத்துக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி இன்னும் இன்னும் சிலர் நினைப்பீங்க இப்போ இந்த இது வந்து குழப்பமாக இருக்குது உங்களுக்கு அது கூட நீங்கள் இதெல்லாம் போ இதை நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் காலம் போட்டு என்னென்னலாம் பெனிஃபிட்ஸு வேறு என்னென்னலாம் வேலைக்கு போனால் நல்லா பெனிஃபிட்ஸு அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாம் அடுத்ததாக வந்து அன்பிருப்பு ஆய்வு வணக்கம் வணக்கம் கேக்குதுங்களா ஹலோ கேக்குதுங்களா சரி சரி சரிங்க சரிங்க ஸ்டார்ட் பண்ண விட முடியும் ஓகேங்க எந்த இடத்துல ஸ்டாப் விட்டுருந்தேன் இப்போதான் இப்போதான் கட் ஆச்சா ஓகே என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா சரிங்க ஓகே இல்லை சார் சார் இல்லைங்க சார் அப்போ நம்ம அந்த சாதக பாதகங்களை சாதக சாதக பாதகங்களை வந்து எப்படி நம்ம வந்து தீர்மானிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அதாவது உங்களுடைய அறிவை அறிவை மட்டும் பயன்படுத்தி நீங்கள் பார்க்குறீங்க எது வந்து சரியான முடிவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது போல் இந்த திருமணம் செய்கிறோம் திருமணம் செய்கிறது இது 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 ஒன்றுதான் என்று இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு நிமிஷம் வருங்க இந்த ஸ்கிரீனை இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன் ஓகே உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதுல்லைங்க இதில் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஆ சரிங்க சார் நல்லது அதுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து மூன்றாவது நிலை என்ன அப்படின்னா மூன்றாவது நிலை வந்து தன் விருப்ப ஆய்வு அதாவது உங்களோட உணர்வு இந்த இந்த உணர்வு உணர்வு அப்படின்னா ஏன் மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கா நம்ம கே நம்ம கேட்போம் இல்லையா சில சில நேரங்களில் அறிவு உங்களுக்கு வந்து இந்த மைண்டு சொல்கிறது வேறையாக இருக்கும் அதாவது உங்களுடைய மூளை சொல்கிறது வேறையாக இருக்கும் ஆனால் மனசு சொல்கிறது வேறு மாதிரி இருக்கும் என்னதான் இந்த மூளை வந்து நிறைய விஷயங்கள்லாம் எடுத்து வந்து சொன்னாலும் நம்ம மனசு வந்து என்ன சொல்லணும்னா பரவாயில்ல நம்ம இந்த காரியத்தை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில உந்துதல் நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கன்ஃப்ளிக்டிங் வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அப்போது அறிவு 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 ஒரு செயலை செய்ய சொல்லுது ஆனால் மனசு வேறு ஒரு செயலை செய்ய சொல்லுது இந்த அறிவுக்கும் மனசுக்கும் வந்து ஒரு கன்ஃப்ளிக்டிங் கன்ஃப்ளிக்டிங் வந்து ஏற்படும் இப்போ வந்து அறிவும் மனசும் அதாவது உங்கள் உங்கள் மூளையும் மனசும் ஒரே விஷயத்தை சொல்லிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து எடுத்து செஞ்சிடலாம் ஆனால் இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து கன்ஃப்ளிக்டிங்காக வந்து சொல்லுது அறிவு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அது நான் அறிவுன்னு அந்த பயன்படுத்துகிற அந்த அந்த வேர்டு வந்து 
உங்களுக்கு உங்களுக்கு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வச்சிருக்க அந்த நாலேஜ் அந்த உங்களுக்கு இருக்க அந்த சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் அதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவு ஆனால் உங்கள் உள் மனசு சொல்கிற முடிவு வந்து வேறு ஒரு வேறு ஒரு முடிவாக இருக்குது இந்த இப்படி ரெண்டு மாறுபட்ட முடிவு இருக்கும் பொழுது அப்போது எப்படி நம்ம வந்து ஃபைனல் டிசிஷன் எடுக்கிறது அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஃபோர்த்து ஸ்டேஜு அதுதான் வந்து சித்த நிலை ஆய்வு என்று அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த இந்த கன்ஃபியூஷன் நம்மளுக்கு ஏற்படும் போது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இல்லைன்னா நம்ம நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்மளோட அப்பா அம்மா இவங்க கிட்டலாம் வந்து நம்ம வந்து அறிவுரை பெற்று அந்த அறிவுரையின்படி நாம் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல முடிவு வந்து எடுக்கலாம் அப்போது இப்போ நம்ம ராதாவுக்கு வந்து இந்த கன்ஃப்ளிக்டிங் டிசிஷன் எடுக்கும்பொழுது இப்போ ராதா வந்து அவங்க அப்பாட்ட போய் பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் சொல்கிறாங்க இந்த பார் ராதா நீ வந்து ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இந்த வேலையை வந்து வாங்கியிருக்க அங்கே போயிட்டேன்னா இந்த இப்படி இப்படிப்பட்ட வேலையை விட்டுட்டு அங்கே என்ன பண்ணுவோம் அங்கே உனக்கு வேலை கிடைக்குமா அப்படின்லாம் கூட உள்ளவங்களாம் சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்பா அம்மாட்ட வந்து கேட்டால் அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்க இந்த நீ இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்டிங்கன்னா உன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எப்படி இதுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ண முடியும் அவங்க வந்து மேரேஜ்லாம் வந்து அவங்க அவங்க அவங்களும் அவங்களும் இன்னும் மே மேரேஜ் பண்ணாதவங்களாக தான் இருக்கிறாங்க அதனால் உண்மையிலே உனக்கு வந்து கரெக்டான அட்வைஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீ வந்து எப்படி மற்றவங்க கிட்ட அறிவுரை கேட்டினா அந்த அறிவுரை வந்து கொடுக்கறதுக்கு உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் வந்து அந்த இந்த அளவு முதிர்ச்சி கிடையாது நீ வந்து எங்களோட அறிவுரைப்படி நீ நடக்கிறது தான் சரியானது அப்படின்னு அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்க இப்படி பலரும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான முடிவுகளை சொல்லுவாங்க இப்போ மறுபடியும் இப்படி நம்ம பெரியோருடைய பெரியோருடைய அறிவுரைகளெலாம் நம்ம கேட்டாலும் அப்போயும் நம்ம குழ குழ குழப்பநிலையில் தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னா கடைசியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா உண்மையிலேயே உங்கள் மனசுக்கு என்ன தோணுச்சோ அதுபடி நீங்கள் போகிறது தான் ரொம்ப சரியான முடிவாக இருக்கும் நம்ம எப்போவுமே நம்ம மனசுக்கு பிடிச்ச காரியத்தை செய்கிறது தான் சரி அதனால் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு அனாலிசிஸை நீங்கள் பண்ணணும் உண்மையிலேயே நம்ம அறிவு அப்போ அறிவு கொடுக்கக்கூடிய அந்த வெயிட்டேஜு நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு பேரண்ட்ஸு இல்லை நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நல்ல ப்ரில்லியன்ட் பீப்புள் ஞானிகள் இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சில நிறைய நேரங்களில் நம்மளுக்கு முடிவு கிடச்சிரும் ஓகே ஒரு 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 ஞானி சொல்கிறாரு இல்லை அப்பா அம்மா மேலே உங்களுக்கு உண்மையில் நம்பிக்கை இருக்குது அப்பா சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம கேட்டுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி சிலருக்கு தோணும் அப்பா அப்பா சொன்னால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் நம்ம நிறைய தப்பான முடிவு எடுப்போம் அப்பா கரெக்டாக கரெக்டாக முடிவு எடுப்பாங்க அப்போ நம்மளை விட நம்ம நம்மை விட நமக்கு உண்மையிலே நம்பிக்கையானவங்க கிட்டே போய் நம்ம கேட்டு அந்த குழப்பத்திலிருந்து நம்ம விடுபட்டு ஒரு ஒரு நல்ல முடிவை நம்ம வந்து எடுக்கலாம் அப்போ கடைசியாக நம்ம நம்மளுக்கு வந்து இந்த நாலு ஸ்டேஜும் தாண்டினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு இறுதி முடிவு எடுக்கிறோம் நான் வந்து அங்கே ஆன்மா அப்படிலாம் போட்டிருக்கிறேன் ஆன்மா அப்படி அது அது வந்து என்ன அதுதான் நீங்கள் அந்த ஆன்மா நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த உயி உயிரை தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ ஆன்மாவை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நீங்கள் வந்து குழப்பிக்கலாம் வேணாம் நம்மளுக்கு வந்து உடம்பு உடம்புன்னு ஒன்று இருக்குது உடம்புக்குள்ளே உயிர்னு இன்னும் ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாருன்னா உயிர் பயிற்சின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ உயிர் பயிற்சின்னா உடம்பு வந்து பின்னமாயிடும் அதனால் உயிர் வேறு உடம்பு வேறு அந்த அந்த உயிரை தான் நான் வந்து இங்கே ஆன்மா அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான இந்த வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க நான் இப்போ எனக்கும் காலேஜில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப கடினமாக தான் புரிஞ்சிக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் கடைசியில் உங்களுக்கு சில வார்த்தைகள்லாம் புரியலை என்னென்னு சொன்னீங்க எங்களுக்கு விளக்கம் கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் அது கூட உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் ஆனால் ஆன்மாவோட இறுதி முடிவு அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது அதாவது இந்த நாலு நாலு ஸ்டெப்பு தாண்டினதுக்கு அப்புறமா என்ன முடிவு எடுத்தோம் அப்படிங்கிறத அந்த இறுதி முடிவு இப்போ அடுத்த ஸ்லைடு போகலாம் இப்போ இந்த ஆன்மா இறுதி முடிவு எடு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம நம்ம ஒரு ஃபைனல் டிசிஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அந்த முடிவை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் திருமணம் செய்யலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறோம்னா சரி அடுத்து வேலையை விட்டு திருமணம் திருமணம் செய்ய போயிடுவோம் இல்லை நீங்கள் அதே போல் மேற்படிப்பு போகலாமா அல்லது வேலைக்கு போகலாமா இப்படி எடுக்கும்போது கடைசியாக 
அது வந்து இல்லீகல் அப்படின்னா வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அடுத்ததா நம்ம வந்து நம்மளோட பிரெயினை வச்சு நம்மளோட நாலேஜை வச்சு நம்ம அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் இதுல எது பெஸ்ட் டெசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து மூணாவதா நம்மளுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு பர்சனலா என்ன பிடிச்சிருக்கு அதை நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து இப்போ வந்து நம்மளோட அறிவு வச்சு நான் எடுத்த டெசிஷனுக்கும் பெர்சனலாக எடுத்த டெசிஷனுக்கும் ரொம்ப கன்ஃபிக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா தான் இந்த இடத்துல காமிச்சிருக்கேன் இந்த நம்மளோட ஞானியர் முன்னோர் அறிவுரைப்படி நம்ம போய் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்மளோட பேரண்ட்ஸு இல்லை நம்மளோட டீச்சர்ஸு இல்லை நம்மளுக்கு நம் நம்மளுக்கு நல்லது நினைக்கிறவங்க நம்மளோட வெல்விஷர்ஸு இவங்ககிட்டலாம் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு ஃபைனல் டெசிஷனுக்கு வரணும் அப்போது மற்ற எல்லாட்டையும் மற்ற எல்லாட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதும் கூட மறுபடியும் ஒரு கன்ஃபியூஸான ஸ்டேட்டுக்கு தான் நீங்கள் போயிருவீங்க அப்போயும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது முடிவு எடுக்க முடியலன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு பர்சனலாக உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அந்த டெசிஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எக்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் சில விதி அப்படின்லாம் போட்டிருக்கிறேன் பட் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பெரிதுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் இந்த நிலையில் உங்களுக்கு அந்த மற்ற நம்மளுடைய முன்னோர்கள்கிட்ட நம்மளுடைய ஞானிகள் நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து அட்வைஸ் கேட்டு அதுபடி நம்ம நடக்கிறது தான் ஃபைனலான ஒரு நல்ல டெசிஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த இதை வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு சிக்கலான உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள காலகட்டத்திலையும் சரி நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் நீங்கள் படிக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் எந்த எந்த மாதிரியாக பிரச்சனைகள்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகிறதா இல்லை வேலைக்கு போகிறதா அல்லது என்ன ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறது இல்லை என்ன எலக்ட்ரிக் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு குழப்பம் வருதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து இதை வந்து அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச டெசிஷனை நீங்கள் எடுங்க பட் உங்களோட அறிவு வந்து இல்லை அதெல்லாம் நல்ல டெசிஷன் இல்லைன்னு சொல்லிச்சு அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்ட அவங்கள்ட்டலாம் அட்வைஸ் வாங்கி நீங்கள் ஃபைனல் டெசிஷன் எடுங்க இப்போ அடுத்து வந்து இதுதான் ப்ராசஸ் இப்படி தான் வந்து நடக்குது நம்மளுக்குள்ள இப்போ இதை வந்து நான் வந்து நல்லா பெஸ்ட் டெசிஷனாக நான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணோன்னா அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தேவை என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ நான் ஆரம்பத்துலேயே நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த நீங்கள் வந்து பெஸ்ட் டிசிஷன் எடுக்கணும்னா உங்களுக்கு நல்ல குறிக்கோளை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னேன் நான் வந்து கல்பனா சாவோட அவங்களோட வாழ்க்கை பற்றி சொன்னேன் அவங்க வந்து சின்ன வயசுலேயே ஒரு நல்ல ஒரு கோல் வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த கோல் வச்சு அதுபடி அவங்க நல்ல டிசிஷன்ஸாக எடுத்துகிட்டு போனாங்க அதனால் அவங்களோட அவங்களோட கோலை கோலை வந்து அவங்களால மீட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் அது 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 போல் அந்த குறிக்கோளை செட் பண்ணுறது அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நம்மளில் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த குறிக்கோளே இல்லாமல் இல்லாமல் இருப்போம் நீங்கள் வந்து அதனால் ஒரு நல்ல குறிக்கோள் ஒரு உயரிய குறிக்கோளை வந்து நீங்கள் இப்போயே வந்து நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பிலீஃப் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி நான் அடுத்து சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்லைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முன்னோடிகளை பற்றி நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து என்னை பற்றி என்னோடய வாழ்க்கை அனுபவத்தை வச்சு இந்த இந்த ஸ்லைடு நான் போட்டிருக்கேன் சரி இப்போ வந்து நான் நான் வந்து நான் ஸ்கூலில் படித்தேன் நான் ஸ்கூலில் டுவெல்த் வரைக்கும் படித்தப்ப பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து யார் முன்னோடியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா எனக்கு நியூட்டன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் சார் ஐசக் நியூட்டன் ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோடய குறிக்கோள் அப்போ என்ன பார்த்துச்சுன்னா ஒரு நல்ல அறிவாளியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான் என்னோடய என்னோடய குறிக்கோளாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்னோடய காலேஜ் லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யார் ரொம்ப பிடிக்கும்னா டென்னிஸ் ரிட்சி பிடிக்கும் அப்புறம் பில் கேட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அப்போ வந்து இப்போ நீங்களும் கல்வி வாழ்க்கையில் தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கும் இப்போ நீங்கள் இப்போ ஒரு ஃபினான்ஷியல் வந்து அன்ஸ்டேபிள் கண்டிஷனில் இருக்கலாம் அவங்க வீட்டில் அதனால் ஒரு நல்ல ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்க்கு நம்ம வரணும் அந்த பணம் சம்பாதிக்கிறது தான் ஒரு நல்ல எனக்கு குறிக்கோள் அப்போ அதுதான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு முன்னோடி அதை சார்ந்தவர்கள் எனக்கு முன்னோடியாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து மேரேஜெலாம் ஆகி எனக்கு குழந்தைங்களாம் பிறந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த அறிவாளியாக நான் இருக்கணுங்கிறதோ ஒரு பணம் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதோ எனக்கு வந்து அந்த ஒரு குறிக்கோள்லாம் மாறிடுச்சு எனக்கு மாறிட்டு எனக்கு எப்படி தோணு
ஒரு தமிழ் ஞானி தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலை வந்து எழுதியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு பட் உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவு வந்து இப்போ இந்த வயசுல உங்க இடத்துல நான் என்னை வச்சு நான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த தொல்காப்பியர் இதெல்லாம் வந்து அப்ப எனக்கு வந்து தெரியாது நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்ம நம்மளுடைய அந்த வயசு அதிகமாக 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 நம்மளுடைய குறிக்கோள்களும் நம்மளுடைய முன்னோடிகளும் வந்து மாறிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அப்ப நீங்க வந்து மாற்று மாற்றுவதில் தவறு இல்லைன்னு சொல்றேன் அதாவது ஒன்ன ஒன்ன பிடிச்சோம்னா அப்படியே அதிலே வந்து பிடிவாதமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நீங்க வந்து நினைக்காதீங்க ஏன்னா நீங்க வாழ்க்கையில வந்து நீங்க போக 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 உங்களுக்கு வந்து நிறைய முதிர்ச்சிகள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைய நாலேஜ் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ஆஃபீஸ்க்குலாம் நீங்க ஆஃபீஸ் ஒர்க் எல்லாம் நீங்க போனதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அங்க ரொம்ப ஆஃபீஸ் ப்ரெஷர் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க எது அதெல்லாம் எதிர்த்து எதிர்நீச்சல் போட்டு போவீங்க அப்போ அதெல்லாம் எதிர்நீச்சி போட்டு போகும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு அப்போ தான் தெரியும் எனக்கு நான் ரொம்ப ப்ரில்லியண்டாக இருக்கிறேன் ஆனால் என்னால் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு என்னோடய மேனேஜர் என்னை திட்டிட்டாரு அப்படின்னா என்னால் என்னால் தாங்க முடியல அப்போ அப்போ ஏன் என்னால் தாங்க முடியல இவ்வளோ நாளும் வந்து என்னோடய ஸ்கூலில் ஸ்கூலில் காலேஜ்லலாம் வந்து நான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் இருந்தேன் ஆனால் இங்கே ஒர்க்கில் வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன ஏதோ ஒரு ஒரு ஹூமன் ஏரர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து என்னோடய மேனேஜர் வந்து என்னை சத்தம் போடுறாரு அப்போ அதை என்னால் தாங்கிக்க முடியல அந்த பிரச்சனைனால தாங்கிக்க முடியல அப்போ என்னென்னா நீங்கள் நம்ம அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் ஸ்கூல் காலேஜில் வந்து நம்ம தோல்வியவே நம்ம வந்து எதிர்கொள்ளலை தோல்வியை கட்டு நம்ம பயந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தான் நம்ம நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து தோல்வியை நம்ம வந்து எதிர்கொள்கிறோம் ஒரு ஒரு ஒர்க் என்வரன்மெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய புது புதிய ஒரு என்வரன்மெண்ட் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து தோல்வியை எதிர்கொள்கிறோம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் அடுத்த அடுத்து அடுத்தடுத்து ஒரு ஆறு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம் ஓஹோ இதுதான் ப்ராப்ளம் போகல நம்மளுக்கு அப்போ இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே வந்து நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தோல்விகளை தோல்விகளை நாம் எதிர்கொண்டு அது அதை வெட்டி படிகளை படிக்கட்டுகளாக மாற்றும் அந்த அனுபவங்கள் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் கிடைக்குது இப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் எல்லாம் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணி எது எதிர்கொள்ளும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நம்மளை நம்மளை மனசுக்குள்ளே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ஒரு சேஞ்செலாம் ஏற்படும் அதை தான் நான் இங்கே வந்து குறிப்பிட்டிருக்கேன் அப்போ ஆறு ஸ்கூலில் படிக்கும்போது என் அப்போ இருந்த என என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அறிவுக்கு எனக்கு யூ டன் தான் பெரிய மனுஷன் தான் தெரிஞ்சார் அப்புறம் காலேஜ் படிக்கும்போது டென்னிஸ் ரிச்சி சி லாங்குவேஜ் வந்து உருவாக்கி இருக்காரு அப்படியே எங்கள் அப்பா எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் டென்னிஸ் ரிச்சி அவருக்கெல்லாம் கோயில் கட்டி கும்பிடணும் எவ்வளோ நாலேஜபிள் பர்சன் எவ்வளோ சூப்பராக ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு பில் கேட்ஸ் எவ்வளோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் விண்டோஸ் இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிச்சு அவர் எவ்வளோ பெருசாக வந்து பணம் சேர்த்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நியூட்டனை நியூட்டன் டென்னிஸ் ரிச்சியெல்லாம் கூட பில் கேட்ஸ் ரொம்ப இவங்களுக்குலாம் வந்து சும்மா அறிவு தான் இருந்துச்சு அந்த அறிவை பணமாக மாத்திர வித்த தெரியல அவங்களுக்கு அப்போ பில் கேட்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சேன் அப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைஃப்பில் ஒர்க்கெலாம் நிறைய பிரச்சனைகள் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு வரும்பொழுது தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது இந்த மாதிரி வெறும் அறிவு அறிவாளியாக இருந்தாலும் ஒரு பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் மட்டும் நம்ம ஹாப்பியாக வந்து இருக்க முடியறதில்ல அப்போ அதையும் தாண்டிய சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்போ அதெல்லாம் வந்து நம்ம நான் வந்து தேட நம்ம வந்து தேட ஆரம்பிப்போம் எல்லாருமே ஒரு கட்டத்தில் இப்போலாம் தேட ஆரம்பிப்போம் இது அதை தான் நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் அப்போது நீங்கள் வந்து இப்போ கல்பனா சாவலா நம்ம வந்து அவங்கள பற்றி பேசணும் அவங்களுக்கு சின்ன வயசில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸில் போய் ஸ்பேஸ் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய விஷயனாக வச்சுருந்தாங்க அதை அந்த ஒரு ஒரு ஹையான ஒரு விஷயனாக வச்சுருந்தனால அதை அவங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஒரு கோல் தான் வச்சு வச்சுருந்தேன் அதனால் அதெல்லாம் நான் ரீச் பண்ண அப்புறம் நான் ஐ கீப் சேஞ்சிங் இட் அந்த அதை தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நீங்கள் முன்னும் அடுத்த அடுத்த நிலைக்கு போகும்போது உங்களுடைய அந்த குறிக்கோள்களெல்லாம் வந்து மாற்றிக்கிட்டே வாங்க உங்களோட நீங்கள் யாரை வந்து கோலாக செட் பண்ணுறீங்க யாரை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகுறீங்க அதெல்
ரோல் மாடலாக வச்சுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியம் நீங்கள் வந்து ஒரு சினிமா செலிபிரிட்டிஸை வந்து நீங்கள் ரோல் மாடலாக வச்சுக்கிறத விட ஒரு உண்மையான பர்சன் உண்மையிலே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி உண்மையாக இருக்கார் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்கள வந்து நீங்கள் ரோல் மாடலாக வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சிறந்த ஒரு அப்ரோச்சாக இருக்கும் அப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க நீங்கள் லைஃப்பில் டிசிஷன் எடுக்கும்போதும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போவோம் இந்த ஸ்லைடில் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அடிப்படை நம்பிக்கைகளை பற்றி பேசுகிறேன் இந்த நம்பிக்கைகள்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம நம்ம நிறைய வந்து ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணுறோம் சரி வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய வந்து செயல்களை வந்து செயல்கள் செய்கிறோம் நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி இந்த ஆக்ஷன்ஸ்லாம் எடுப்போம் அப்படின்னா அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து நம்மளுடைய எண்ணம் நம்மளுடைய தாட்ஸ் நம்ம என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய எண்ணம் எண்ணங்கள் வந்து தோன்றி கொண்டே இருக்கும் எப்படி கடல் இருக்குது பார்த்திங்க கடல் இருக்குது கடலில் அலைகள் வந்துகிட்டே இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி உங்களுடைய உள்ளுக்குள்ளேருந்து உங்கள் மனசு வந்து நிறைய இந்த மாதிரி அலைகளை வந்து கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் என்ன அலைகளே கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் இந்த இந்த எண்ணங்கள்லாம் எங்கேருந்து வருது அதெல்லாம் வந்து டீப் அனாலிசிஸ் ஓகேங்களா ஆனால் அந்த எண்ணங்களுக்கு அடிப்படையாக காரணம் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் நம்ம நம்ம நம்மளுக்கு உள்ளே இருக்கும் இப்போது நீங்கள் வந்து நம்புறீங்க என்ன நம்புறீங்கன்னா ஐஃபோன் வந்து அப்டேட் பண்ணால் என் லைஃப் வந்து பெட்டர் ஆகும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் மொதல் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐஃபோன் சிக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருந்துச்சு அப்போ ஆப்பிள் கம்பெனி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஐஃபோ ஐஃபோன் அடுத்த வருஷம் ஐஃபோன் சிக்ஸுக்கு அப்புறம் ஐஃபோன் செவன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஐஃபோன் சிக்ஸை விட செவன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆப்பிள் வில் மேக் யுவர் லைஃப் பெட்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதான் அவங்க அந்த கம்பெனியுடைய நிறுவனத்துடைய லோகோவும் அதுதான் ஆப்பிளோட லோகோ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் லைஃப் பெட்டர் அப்போ அப்புறம் ஐஃபோன் செவனுக்கு அப்புறம் ஐஃபோன் எயிட் வந்துச்சு நைன் டென் லெவன் வரைக்கும் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அந்த ஆப்பிள் நிறுவனம் சொல்கிறத நீங்கள் நம்புறீங்க அதுதான் உங்களுடைய பிலீஃப் சிஸ்டம் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களோட உங்களுடைய அடி மனதில் இந்த ஐஃபோன் அப்கிரேட் பண்ணால் என்னோடய லைஃப் பெட்டர் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் ஐஃபோன் சிக்ஸுக்கு அப்புறம் செவன் வாங்கி செவனுக்கு அப்புறம் எயிட் வாங்குவீங்க எயிட்டுக்கு அப்புறம் நைன் டென் லெவன் வரைக்கும் வாங்குவீங்க இதுதான் இது இதுதான் இப்படி தான் நம்மளுடைய பிலீஃப் சிஸ்டம் நம்ம வந்து இயங்குகிறோம் அதுதான் அந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் தான் வந்து நம்மளுடைய மிக அடிப்படை நீங்கள் ஆங்கில மூவிகள்லாம் பார்க்க முடியும் இங்கிலீஷ் மூவிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அவங்களுடைய பேச்சில் ஐ பிலீவ் தட் ஐ பிலீவ் தட்டுன்னு நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போதும் நீங்கள் வந்து சர்வரில் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ்ஆர் மவுங்களாம் நிறைய எஸ்ஆர் மவுன்னு நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க சில ஐ பிலீவ் ஸோ அப் அந்த மாதிரி அந்த பிலீவ் பிலீவ்ங்கிற வார்த்தையை வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் ஒர்க் கல்ச்சரில் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க அது அது எதை வந்து குறிக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம் என்னென்னா நம்ம ஒரு மனிதனாக நம்ம இயங்குறதுக்கு காரணம் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் நம்ம அப்பா அம்மா வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நம்மளுக்கு 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 சொல்லி கொடுத்து வளர்க்குறாங்க தம்பி தப்பு பண்ணக்கூடாதுப்பா தப்பு பண்ணிங்கன்னா உனக்கு நிறைய பிரச்சனை வரும் இது ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் சரிங்களா இந்த மாதிரியான நிறைய பிலீஃப்ஸ் நம்மளுக்குள்ளே இருக்குது அந்த பிலீஃப்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து முடிவுகளை எல்லாம் எடுப்போம் அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு தவறான முடிவு எடுத்து துன்பப்படுறீங்க அப்படின்னா அந்த அந்த சமய அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் நான் ஏன் இந்த தவறான முடிவு எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கணும் அப்புறம் அந்த தவறான முடிவுக்கு காரணமாக என் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற பிலீஃப் என்ன எந் என்ன நம்பிக்கைனால நான் அப்படி தவறான ஒரு முடிவை நான் வந்து எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கணும் சில சமயம் நம்ம நினைக்கலாம் ஒரு சின்ன தப்பு தானே பண்ணிடலாம் யார் அந்த யார் தெரிய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதனால் நீங்கள் வந்து பெரிய பிரச்சனை பின்னாடி வந்து நீங்கள் சிக்கி பாதிக்கப்படுவீங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிரச்சனை நீங்கள் சிக்கி தவிக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம தவறே பண்ணக்கூடாது சிறிய தவறுகளை கூட நம்ம வந்து தவிர்த்துடணும் நம்மளுக்கு தவறுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம சின்ன தவறு கூட செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கை அடிப்படையில் இருக்க அந்த நம்பிக்கையை வந்து நம்ம வந்து மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அ
அதெல்லாம் வந்து ஒரு சரியான ஒரு கருத்து கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல நான் வந்து சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் உங்களால் உங்களால் இந்த இந்த மாதிரியான கருத்துக்கள்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இல்லைங்களா மாற்றம் என்பது மட்டும் மாறாதுங்கிறது வந்து சரியான கருத்து இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா அதில் வந்து ஏன்னா எனக்கு முத முதல்ல இந்த கருத்துலாம் சொன்ன பொழுது என்னால் நான் என்னாலே ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் இது ஒரு விதை மாதிரியான ஒரு விதை இந்த எண்ணம் இந்த கருத்து வந்து ஒரு விதை இதை நீங்கள் அப்படியே மனசுக்குள்ள போட்டு யோசிச்சு பாருங்கள் அது விருட்சமாக வளரும் வளரும் பொழுது ஒரு ஒரு வருஷமாக ரெண்டு வருஷமாக கழித்து உங்களுக்கு வந்து சில உண்மைகள்லாம் வந்து விளங்கும் உண்மையிலேயே ஆப்பிள் ஐஃபோனை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணனால உங்கள் லைஃப் வந்து பெட்டராக இருக்கா கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்க கட்டாயமாக இருக்காது அதே மாதிரி தான் இருக்கும் லைஃபு ஸோ அதை தான் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அடுத்து அடுத்த நிலைக்கு போவோம் இப்போ நான் சொன்ன அந்த நாலு ஸ்டேஜ் அந்த நாலு கருவின்னு சொன்னேன் இல்லையா நம்ம உடம்புக்குள்ளே நம்ம மனசு இயங்குகிற விதம் நம்ம முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய அந்த விதம் முதல்ல அது வந்து லீகலாக இல்லீகலான்னு பார்க்குறது அப்புறம் அறிவை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஓன் டிசையர்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் அந்த அறிவுக்கும் அந்த நம்ம நாலேஜுக்கும் நம்மளோட டிசையர்ஸுக்கும் கன்ஃப்ளிக்ட் ஆகும்போது குழப்பம் வரும்போது மற்ற பெரியவங்கக்கிட்ட இல்லை மற்ற நூல்கள் மற்ற ஞானிகள் நம்மளோட வெல்விஷர்ஸ் இவங்கள்ட்டலாம் கேட்குறது இதெல்லாம் இதை பற்றிலாம் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தேன் அந்த நாலு நிலை இப்போ அந்த இந்த நாலு நிலையிலையும் வந்து எப்படி நம்மளுடைய கண்ணுடைய பவரை வந்து ஒரு டெலஸ்கோப் வச்சு என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இந்த நாலு நிலையிலையும் வந்து சில திறமைகளை நம்ம வந்து வளர்த்துக்கிட்டோம் பயிற்சிகள் மூலமாக வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை அறியாமலே நம்ம வந்து சரியான பெட்டரான டிசிஷன்ஸ் வந்து எடுக்க ஆரம்பிப்போம் இப்போ அதை பற்றி தான் நான் வந்து அடுத்த ஒரு நாலு ஸ்லைட்ஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் டைம் செக் பண்ணி நினைக்கிறேன் ஓ ரொம்ப ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் நினைக்கிறேன் நார் ஆயிடுச்சு நல்லது நான் வேகமாக போகிறேன் இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த அறநிலைன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதாவது எது வந்து லீகல் எது லீகல் எது நாட் லீகல் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னா இந்த திருக்குறள் வேணும் சரிங்களா திருக்குறள் நீங்கள் ஸ்கூல்லலாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டீங்க இந்த திருக்குறள்லாம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து லைஃப்ல கட்டாயமாக தேவைப்படும் நீங்கள் ஒர்க்கில் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு ஒர்க் கல்ச்சரில் அதே போல் மேரேஜ் லைஃப்பில் அப்போலாம் உங்களுக்கு நிறைய சிக்கலான முடிவுகள் வந்து எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த திருக்குறளுடைய அறத்துப்பால் வந்து ரொம்ப வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதனால தான் இதை நான் கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ நீங்கள் படிக்கணும்னு நான் சொல்லலை ஒன்றே ஒன்று மட்டும் மனசில் வச்சுக்காங்க உங்களுக்கு நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து இந்த திருக்குறள்னு ஒரு புக்கை கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க எப்போயாவது கன்ஃப்ளூ எப்போயாவது டிசிஷன் எடுக்க கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு எது கரெக்டுனே தெரில எது சரி எது தப்புன்னு எனக்கு தெரியல அப்படி ஒரு உங்கள் மனசு குழப்ப முடியும் இல்லையா அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த புக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேயா இந்த புக்கை விட பெஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இது இது கரெக்டு தப்பு அப்படின்னு வந்து வேறு எந்த புக்கும் வந்து உங்களுக்கு சொல்லாது ஓகேயா அடுத்தது வந்து இந்த உணர்வு சார்ந்த அதாவது எனக்கு எது பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ அது எனக்கு எது பிடிக்குதுன்னு நம்ம நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில சில பயிற்சிகள் நம்மளுக்கு தேவை நீங்கள் இது இது சாதாரணமான சாதாரணமாக நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியாது என் மனசுக்கு உண்மையில் என்ன பிடிக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்காக சில 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 பயிற்சி முறைகள் இருக்குது ஸோ அதுக்கு அடிப்படையில் ஒரு புரிதல் நம்மளுக்கு வந்து வேணும் என்னென்னா நம்ம மனசு எப்போவுமே எப்படி இயங்கும் அப்படின்னா ஒரு லேயர் இருக்குது அந்த லேயர் தான் என்னென்னா அகவாழ்வு பொருவாழ்வுன்னு ரெண்டு லேயர் வச்சுருக்குது நம்ம நம்ம மனசு அந்த அகவாழ்வுனா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அப்புறம் உங்களோட பார்ட்னர் உங்களோட லைஃப் பார்ட்னர் இப்போ உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலை ஒரு கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் நீங்களும் உங்கள் லைஃப் பண்ணுற நீங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் வந்து உங்களோட மனசுக்குள்ளே ஒரு 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 சர்க்கிளில் இருக்கீங்க மற்ற எல்லாருமே ஓகேங்களா அடுத்த சர்க்கிள் போட்டிங்கன்னா அடுத்து உங்களுடைய அப்பா அம்மா உங்களுக்கு பிறக்க வர குழந்தைங்க உங்கள் ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு இவங்க எல்லாம் அடுத்த ஒரு சர்க்கிளில் இருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்த ஒரு சர்க்கிளில் தான் வந்து மற்ற இப்போ அரசியல்வாதிகள் நாட்டு தலைவர்கள் அவங்கெல்லாம் வந்து அடுத்த சர்க்கிளில் இருப்பாங்க இந்த இந்த டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி தான் நம்ம மனசு வந்து இயங்கும் எப்போவுமே நம்ம உள் மனசுக்குள்ளே வந்து ரெண்டு பேர் மூணாவது
அப்போ அந்த நம்ம நம்ம லைஃப் பண்ணுற இவங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு ஒரு ஒன்றாக இருப்போம் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு வெளியில் புறவாழ்வில் மற்றவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இதை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கங்க ஏன்னா இந்த இது வந்து இங்கே வந்து முடிவுகளெல்லாம் எடுக்கும்போது யாரு யாருக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் யாருக்கு அதை அதை நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் வந்து இந்த டயக்ராம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் இது நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இப்படி தான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்து போயிருக்காங்க உங்கள் மனசு வந்து இப்படி தான் இயங்கும்னு சொல்லி அதை அகவாழ்வு புறவாழ்வுன்னு பிரிச்சுருக்காங்க அடுத்தது என்ன பயிற்சி எடுக்கணும் இந்த உணர்வு நிலையில் நான் வந்து நல்லா என்னை பற்றி தின்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்ன என்ன மாதிரி பயிற்சி எடுக்கணும்னு நான் அதுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மூச்சு பயிற்சி தான் அடிப்படை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தியானம் யோகாசனம் இறை வழிபாடு இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த உணர்வு சார்ந்த புரிதல்கள் அதிகமாகும் அதாவது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பில் கேட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் வந்து அவருக்கு வந்து நாலேஜ் அதிகமாக இருக்குது அறிவு அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் அவருக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா அவருக்கு அதிகமாக இருக்காது நாலேஜ் அதிகமாக இருக்கிறவங்க வந்து பெரிய பணக்காரங்களாக இருப்பாங்க ரொம்ப பணக்காரங்களாக இருப்பாங்க ரொம்ப பெரிய புகழா புகழோடு இருப்பாங்க ரொம்ப பெரிய பதவிகளெல்லாம் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்ககிட்ட ஹாப்பினஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அது கொஷின் கொஷின் மார்க் தான் இப்போ பில்கேட்ஸ் வந்து ஹாப்பியாக இருக்காருன்னு கேட்டிங்கன்னா அது கொஷின் மார்க் தான் ஆனால் அதே இது எமோஷ்னலாக இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்க எமோஷ்னலாக இன்டெலிஜென்ட்னால் தன் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் அவங்களோட உணர்வுகளை வந்து அவங்க வந்து அந்த எமோஷன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அதனால் அவங்க வந்து ஹாப்பியாக இருப்பாங்க பில்கேட்ஸை கூட அவர் அவ்வளோ காசு எல்லாம் வச்சுருந்தாலும் ஒரு எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ட்டாக ஒரு பர்சன் இருக்காருன்னா அவருக்கு அவர் தான் வந்து உண்மையிலே ஹாப்பியாக இருப்பார் ஸோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது ரெண்டுக்கும் அப்போது நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த மூச்சு பயிற்சி தியானம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய அந்த எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து வரும் இந்த 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 வேர்டே வந்து உங்களுக்கு மேபி உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கலாம் அந்த எமோ எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அப்படிங்கிற வேர்டே புதுசாக இருக்கலாம் பட் அந்த எமோஷ்னல் இன் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் வந்து உங்களை லைஃப் லாங்காக வந்து ஹாப்பியாக வந்து இருக்க வைக்கும் இப்போ என்னோடய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வேலைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ப்ராஜெக்ட் ரெக்யூர்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் பி எமோஷ்னலி இன்டெலிஜென்ட்டுன்னு வரும் வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் எமோஷ்னலி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் சொல்லி வரும் ஏன்னா நிறைய ப்ரெஷர் வரும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு எட்டு டிஃப்ரெண்ட் டீமில் இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட ரெக்யூர்மெண்ட்டை சொல்லிக்கிட்டு அவங்க கஷ்டத்தை சொல்லிக்கிட்டு முடியாதுங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க நிறைய ப்ரெஷராக இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி வேலைக்கு வந்து எங்களுக்கு எமோஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனுஷர் தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதுதான் வந்து இந்த உணர்வு உணர்வு சார்ந்த அதாவது எமோஷன்ஸை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஒரு எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து போவோம் அப்புறம் நான் திருக்குறளை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா எப்படி ஒரு விஷயம் வந்து சரியாக தவறான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு திருக்குறள் தேவைப்படுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதே போல் இந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தொல்காப்பியங்கிற ஒரு நூல் இருக்குது இந்த தொல்காப்பியம் தான் என்ன அப்படின்னா தொல்காப்பியர் எழுதிய ஒரு நூல் இது ரொம்ப கடினமாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஆனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா உங்களுக்கு பிற்காலத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாம் நான் நல்லா அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த தொல்காப்பியர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு மனுஷனோட உணர்ச்சிகளை எல்லாம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அப்படியே புட்டு புட்டு வச்சுருக்காரு இந்த புக்கில் சந்தோஷம்னா எப்படி இருக்கும் ஒருத்தர் குழந்த பிறந்தா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க கல்யாணம் ஆனால் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க கடவுளில் பார்த்தா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க இப்படி நம்ம நம்மளுக்கு நிறைய உணர்ச்சிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த உணர்ச்சிகளை எல்லாத்தையும் அழகாக வந்து பிரித்து பகுத்து அதை பற்றி விளக்கமாக ஒருத்தர் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காரு அதனால் இந்த நூல்லாம் அவங்களுக்கு படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து வரும் அதனால தான் நான் வந்து இந்த நூல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு நூல் வந்து வேற வேறு மொழியில் இல்லை என்னால் ஆங்கிலத்தில் ஆங்கிலம் இதெல்லாம் நீங்கள் எங்கே தேடி பார்த்தாலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நூல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது இந்த அளவு டீட்டெயில்டு நூல் கிடையாது எமோஷனல் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தொல்லாப்பின் தான் வந்து படிக்கணும் இப்போ அடுத்த ஸ்லைட் போகலாம் அப்புறம் அந்த சொன்ன இல்லையா அறிவு அந்த அறிவா உணர்வா அப்படின்னு எனக்கு வந்து கன்
அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து உங்களுடைய உள் மனசு என்ன சொல்லுது அறிவு என்ன சொல் அந்த அந்த உள் மனசு உங்களோட பெர்சனல் டிசையர்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கார் வாங்க போறீங்க அந்த கார் வாங்கும்போது வந்து உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னா உங்களுக்கு பச்சை கலர் கார் தான் பிடிக்கும் ஆனால் உங்களோட பட்ஜெட் வந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபா அப்படி இப்போ இந்த இந்த நேரத்தில் அந்த ஒரு டீலர்கிட்ட போய் கேட்குறீங்க அந்த டீலர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா பச்சை கலரில் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு கார் கிடையாதுங்க ஆனால் நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு கார் இருக்குது ஆனால் அதில் வந்து செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன சொல்கிறாரு அவங்களுக்கு பச்சை கலர் தான் வேணும்னா ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு கார் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் உங்களோட பட்ஜெட்டை விட ஒரு ஒன் லேக் அதிகமாக சொல்கிறார் ஆனால் ஏன் பட்ஜெட்டில் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒரு சோப்பு கலரில் ஒரு கார் இருக்குது அதில் செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸும் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு இப்போ நம்மளுக்கு இந்த 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 குழப்பமான இந்த நிறைய ஆப்ஷன்ஸில் எதை நம்ம பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு உயிரற்ற ஒரு ஒரு பொருள் ஒரு மெட்டீரியல் தான் அது வாங்க போகிறோம் நம்ம கார் தான் வாங்கி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்ன கலராக இருந்தால் என்ன வந்து பிரச்சனை கிடையாது அதனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் மனசு எனக்கு எனக்கு பிடிச்சது பச்சை கலர் தான் பிடிக்கும் அதான் வாங்குவேன் அப்படின்னு நம்ம பிடிவாதமாக இல்லாமல் என்னோடய பட்ஜெட் இப்போ அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு சோப்பு கலர் கார் கிடச்சா கூட ஓகே தான் ஏன்னா எனக்கு செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அதை வாங்கிடுறீங்க அப்போ அதுதான் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு டெசிஷன் இப்போ அது அதே போல் மற்ற டிசிஷன்ஸ் இருக்கிறீங்க இப்போ வந்து நம்மளோட பார்ட்னரை சூஸ் பண்ணலாம் லைஃப் பார்ட்னரை சூஸ் பண்ணுற விஷயம் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை சூஸ் பண்ணுற விஷயம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் மனசை கேட்டு தான் நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து உயிருள்ள மனிதர்களை சார்ந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷய ஒரு முடிவு அப்போ அப்படி நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களோட மனசு என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத கேட்டு நீங்கள் வந்து எடுக்கணும் அந்த மனசு உங்க மனசு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மற்றவங்களுடைய துன்பத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனசா வந்து நீங்க வந்து இருக்கணும் அது அந்த திருக்குறள் தான் கீழே கொடுத்துருக்கீங்க அறிவினால் ஆகுவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு கஷ்டத்தை சொல்றாங்கன்னா அந்த கஷ்டத்தை உங்களோட கஷ்டமா நீங்க வந்து உணரணும் அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு முதிர்ச்சியான ஒரு ஒரு நிலை அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு மனதுடையவாக வந்து நீங்கள் வந்து இருக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டம் தான் நீங்கள் எப்படி எப்படி நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அந்த அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அது உங்களோட கஷ்டமாக நினச்சி நீங்கள் வந்து ரியாக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணர்வு உணர்வு சார்ந்த ஒரு புரிதல்கள் அந்த எமோஷனல் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் உங்களுக்கு அதிகரிக்க அதிகரிக்க இந்த இத்தகைய ஒரு இயல்புகள்லாம் உங்களை அறியாமலே நீங்கள் வந்து வெளிப்படுத்துவீங்க எனக்கு கஷ்டம் வந்தால் நான் எப்படி கஷ் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி தான் என் ஃப்ரெண்டுக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்போ இந்த இப்படி இப்படிலாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க அப்போ மா பத்தவங்க பார்ப்பாங்க இல்லையா அப்போ இவர் எப்படி இருக்காரு அவரோட ஃப்ரெண்டுக்காக எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறா அப்போ உங்களை நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடப்பாங்க அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நிறைய உங்களுக்கு கிடைச்சாங்க அப்படின்னா உங்களோட லைஃப்பும் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து காலேஜில் வந்து இப்போ எனக்கு என என காலேஜில் நான் படித்தப்போ எனக்கு ஒரு மூணு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் பதினஞ்சு வருஷம் கழித்தும் எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக அந்த அந்த மூணு பேர் தான் அப்போ என்னென்னா காலேஜ் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் எப்படி ஸ்டடீஸ்க்கெலாம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளும் நீங்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸே கல்வி மட்டும் உங்களுக்கு சொத்து கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு வந்து முக்கியமான சொத்து காலேஜில் வந்து நீங்கள் கெயின் பண்ணுற ரொம்ப முக்கியமான சொத்து அப்போ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த நல்ல உணர்வுகள் இறக்கத்தோடு இருத்தல் கருணையோடு இருத்தல் இந்த மாதிரியான நல்ல நல்ல உணர்வுகளை எல்லாம் நீங்கள் வந்து அதிகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நல்லது எனக்கு இந்த இவ்வளோ நேரம் என்னோட இந்த செஷனை பொறுமையாக கேட்ட மாணவ செல்வங்கள் ஆசிரிய பெருமக்கள் விரிவுரையாளர்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய பெரும் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் ஐயா பீட்டர் சார் அவர்களுக்கும் நன்றி